ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్లో ఎస్పెషల్లీ మనం ఒక చిన్న దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం సో ఇట్స్ ఎ గాడ్స్ క్రియేషన్ సో దట్ ఈస్ ద ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం ఫ్యారింగ్స్ సో ఆల్రెడీ సెట్ ఫ్యారింగ్స్ ఇస్ ద కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ ద ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ సో ఆ యొక్క ఫ్యారింగ్స్ నుండి సేమ్ టైంలో మనకు ఫుడ్ అనేది ఇంటర్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ ప్యాసేజ్ ఫర్ ఈవెన్ ఎయిర్ ఎయిర్ కూడా ప్యాసేజ్ సో మరి ఇక్కడ రెండు ఒకే ప్యాసేజ్ నుంచి పోయినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ ఇస్ ఇట్ ఇట్ సో ఒక ఒక దగ్గర రెండు వేస్ కలుస్తున్నప్పుడు ఇటు నుండి ఇటు నుండి కొన్ని వెహికల్స్ వస్తుంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు నుండి కూడా కొన్ని వెహికల్స్ వస్తుంటాయి సో మనకు అక్కడ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఉండేసి రెండింటిని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏ వెహికల్ ఎప్పుడు పోవాలి ఏ వెహికల్ స్టాప్ చేయాలి ఏ వెహికల్ మూవ్ కావాలి అనేది సో ఇక్కడ కూడా ఫ్యారింగ్స్లో ఏమవుతుందంటే ఫ్యారింగ్స్లో ఫుడ్ ఎంటర్ అవుతుంది ఎయిర్ ఎంటర్ అవుతుంది సో దేన్ని ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి దేన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎంటర్ చేయాలనేది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఎలా ఉన్నాడో ఆ ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్లో మనకు స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఎపిగ్లాటెస్ సో ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ద ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎపి అంటే ఎక్కడ వచ్చినా కూడా పైన అనర్థం పైన సో ఇంతకుముందు ఎక్కడైనా వచ్చిన వర్డ్ ఎస్ వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చింది ఇది ఎపిడర్మిస్ ఎపిడర్మిస్ అంటే మన స్కిన్ స్ట్రక్చర్లో వస్తుంది ఎయిత్ క్లాస్లో ఇంకా ఎక్కడ వస్తుందంటే అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ మనకు లీఫ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ అంటే పైన ఉండేటువంటి పొర సో ఎపి అంటే పైన ఉండేది ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎపి సో గ్లాటిస్ గ్లాటిస్ అంటే నేను చెప్పాను ఇక్కడ మనకి సౌండ్ బాక్స్ ఉంటుందని చెప్పాను దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ లారెన్స్ సౌండ్ బాక్స్ రైట్ సో ఈ సౌండ్ బాక్స్ పైన హోల్ ఉంటుంది దిస్ హోల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద గ్లాటిస్ స్మాల్ అపాచర్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ద యాంటీరియర్ రీజియన్ ఆఫ్ ది లారెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ద గ్లాటిస్ సో ఈ స్వరపేటిక యొక్క పైభాగంలో ఉండేటందరినీ గ్లాటిస్ అంట సో ఇక్కడ మనకి ఓపెన్గా ఉండకుండా దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి మనకు లిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు అన్నం చేసేటప్పుడు దాని మీద ఒక మూత పెడతాం కదా సేమ్ అదే మాదిరిగా ఇక్కడ గ్లాటిస్ని కవర్ చేయడానికి ఒక మూత ఉంటుంది ఇట్స్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ మూత ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ఎపిగ్లాటిస్ ఎపిగ్లాటిస్ సో ఎపిగ్లాటిస్ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే గ్లాటిస్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఎపిగ్లాటిస్గా చెప్పుకున్నాం సో దీని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చూద్దాం సో మనకి దిస్ ద ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్ దిస్ ద ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్ ఈ ఫ్యారింగ్స్ రీజియన్ నుండి మనకి ఏమవుతుందంటే సో వన్ ఇస్ ఫర్ ద ఏరియల్ ప్యాసేజ్ సో దిస్ ఈస్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ సో దిస్ ఈస్ ద ట్రైకియా సో ఎడ్జస్ ఎడ్జస్ట్ బిహైండ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైకియా యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఈసోఫేగస్ through which the food enters so this is the esophagus so this is the pharynx region so e pharynx region lone manake em ostundi food ostu untundi at the same time air kuda ostu untundi so ikkada chudam ipudu em avutundante ఎప్పుడైతే ఫుడ్ మనము మింగుతూ ఉంటామో దర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ దీస్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద ట్రైకియా ట్రైకియాలోకి ఎంటర్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో కానీ అలా ఎంటర్ అయిపోయింది అనుకొని చనిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రైకియా ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ సౌండ్ బాక్స్ దట్ ఈస్ ద లారింగ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి మనకి ఫారింగ్స్లోనికి వస్తూ ఉంటుందో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఈస్ ద ఎపిగ్లాటిస్ ఇట్స్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఫ్యారింగ్స్లో నుంచి ఇలా ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుందో ఫ్యారింగ్స్లో ఉండి సో ఈ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎపిగ్లాటిస్ అని చెప్పాను కదా సో ఎపిగ్లాటిస్ వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే గ్లాటిస్ని క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ యొక్క రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ అనేది క్లోజ్ చేయబడుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఎపిగ్లాటిస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫుడ్ దీంట్లోకి రాకుండా అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి రాకుండా క్లోజ్ చేసేస్తుంది క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సింపుల్గా ఈసోఫేగస్లోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో వెన్ వీ ఇన్హేల్ ద ఎయిర్ ఎప్పుడైతే గాలి పీల్చుకుంటుంటాం దట్ టైమ్ దిస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఓపెన్స్ ద గ్లాటిస్ సో 
సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం జరుగుతుంది సో మనం ఎప్పుడైనా సాధారణంగా అన్నం తినేటప్పుడు మాట్లాడటానికి ట్రై చేస్తాం మాట్లాడటం ట్రై చేసినప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనము గాలి బయటకు వదిలిపెడుతున్నాం సో గాలి బయటకు వదిలిపెట్టడం మాత్రమే మనకి మాటలు అనేవి వస్తుండే సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుండే సో అలా మాట్లాడటం ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఎపిగ్లోటిస్ అనేది ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇలా కాకుండా దీంట్లోకి వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి సో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్లోకి వెళ్తాయి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెంటనే లంగ్స్ కొలాప్స్ అవుతాయి సో లంగ్స్ అనేవి ఇలా క్లోజ్ అవుతాయి క్లోజ్ కానీ ఎయిర్ అనేది ఫాస్ట్గా ఎక్కడ నుండి తంతుంది తనగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుండి ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఇలా నోట్లో ఉండైనా బయటకు వస్తాయి లేదంటే ఒకసారి ముక్కులో ఉండి కూడా బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా దీన్ని పొరపోవడం అంటూ ఉండ మామూలుగా మనం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎపిగ్లాటెస్ వండర్ఫుల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క ట్రేకియాలోనికి లారింగ్స్లోనికి ఈ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఎంటర్ కాకుండా క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అన్నం మింగేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ స్వాలయింగ్ చూడండి ఒక్కసారి గుట్కేయండి మీ నోట్లో సలైమా ఉంటుంది కదా ఇలా గుట్కేసినప్పుడు ఇక్కడ టైట్ అయిపోతుంది లోపల గొంతు లోపల బ్యాక్ సైడ్ ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే మన యొక్క ఈ ల్యారింగ్స్ అనేది ల్యారింగ్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ భాగం అనేది క్లోజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఎపిగ్లాటిస్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం విచ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైడ్ అవర్ ఫారింగ్స్ ఫారింగ్స్లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఇస్ అ క్లియర్ నెక్స్ట్ లెట్ సీ ద మెకానిజం ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ సో అసలు ఈ గాలి బయట ఉండే గాలి మన లంగ్స్లోకి ఎలా వస్తుంది సో మన లోపల తయారైన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి ఎలా పోతుంది అసలి ఏమేమి పార్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి దీంట్లో చూద్దాం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ సో మనకు మేజర్గా ఇక్కడ వచ్చేసి లంగ్స్ వాట్ అంతట అవే ఎప్పుడూ గాలిని పీల్చుకోవు లంగ్స్ వాట్ అంతటా అవే గాలిని పంపలేవు సో లంగ్స్కి ఆ కెపాసిటీ లేదు మరి లంగ్స్కి లేనప్పుడు ఎలా వస్తుంది గాలిని చూసినట్లయితే సో మనకి చూసినట్లయితే రిబ్స్ ఉంటుంది రిబ్స్ అంటే ప్రక్కటి ఎముకలనే కదా సో రిబ్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మజిల్స్ ఉంటాయి లేదంటే రిబ్ వాల్స్ అంటాం రిబ్ వాల్ మజిల్స్ సో ఇలా రిబ్స్ ఉన్నట్లయితే సో అజ్యూమ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద రిబ్స్ సో దీస్ ద స్టెర్నా మధ్యలో ఉండేటువంటి బోన్ ఇది ఈ బోన్కి ఇలా రిబ్స్ అనే వండి పెట్టుకొని ఉంటాయి సో ఈ రిబ్స్కి మధ్యలో మనకి మజిల్స్ ఉంటాయి సో దీని రిబ్ వాల్ మజిల్స్ అంటాము రిబ్ వాల్ మజిల్స్ అంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డయాఫ్రామ్ సో మనకి ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క రెస్పిరేషన్లో ఇన్హలేషన్లో అదేవిధంగా ఎక్స్హలేషన్లో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సో మరి ఏ విధంగా ఇవన్నీ కూడా రోల్ ప్లే చేస్తాయి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఇన్హలేషన్ చూద్దాం సో ఇన్హలేషన్ అంటే ఏంటి సో చూద్దాం ఇప్పుడు మనము ఇన్హలేషన్ అంటే గాలి లోపల పీల్చుకోవడం చెప్పాను కదా ఇలా పీల్చుకున్నాం ఏమవుతుంది మన యొక్క ఈ యొక్క చెస్ట్ క్యావిటీ అనేది వెడల్పుగా అవుతూ ఉంటుంది ఇజెంట్ అండ్ సో వెడల్పుగా అవుతుంది అంటే చూడండి రిబ్స్ కూడా పైకి వచ్చాయి ఇలా చెస్ట్ ఇక్కడ రిబ్స్ పైన చేతులు పెట్టండి పీల్చుకోండి రిబ్స్ బయటకు వచ్చాయి రిబ్స్ బయటకు వచ్చాయి అదేవిధంగా మన యొక్క థొరాసిక్ క్యావిటీ అనేది పెద్దగా అయిపోయింది ఎందుకు పెద్దగా అయిందంటే బయట ఉండేటువంటి ఎయిర్ అనేది లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూడండి రిబ్స్ దూరం జరిగాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంకేమవుతుందో చూద్దాం ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇన్హలేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి డయాఫ్రామ్ ఎక్కడ ఉంటుందో చూద్దాం డయాఫ్రామ్ చూడండి సో దిస్ ఈజ్ ద థొరాసిక్ రీజియన్ చెస్ట్ క్యావిటీ అంటాం దీన్ని సో దిస్ ఈస్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ అంటాం సో ఇక్కడ మనకు ఒక వాల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ యొక్క థొరాసిక్ రీజియన్కి ఈ యొక్క అబ్జామినల్ క్యావిటీకి మధ్యలో ఏంటంటే మనకి ఒక వాల్ ఉంటుంది సో అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా గొడుగు మాదిరిగా ఉంటుంది ఇలా గొడుగు మాదిరిగా ఉంటుంది సో రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ అనమాట ఇది ఎప్పుడైతే మనం పీల్చుకున్నామో దిస్ బికమ్స్ ఫ్లాట్ అని సో ఇలా ఫ్లాట్ కాగానే ఏమవుతుందంటే రిబ్స్ని బయటికి నట్టేస్తూ ఉంటుంది రిబ్స్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంటాయి వాటి మజిల్స్ తోటి నెక్స్ట్ ఈ డయాఫ్రామ్ అనేది ఫ్లాట్ అవుతూ ఉంటుంది చూడండి ఇదేమో రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ ఇదేమో కాంట్రాక్టివ్ పొజిషన్ కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అని సో ఇలా ఫ్లాట్ కాగానే ఏమవుతుందంటే రిబ్స్ అన్నీ కూడా పక్కగా నెట్టబడతాయి సో మనకి ఒక థొరాసిక్ రీజన్ అనేది వెడల్పుగా అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుంది ఎక్కువ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది సో లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా బయట నుండి గాలి రష్ అయిపోతూ ఉంటుంది లంగ్స్లోనికి
సో ఇన్హలేషన్ ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇన్హలేషన్లో చూడండి మనకి ఇక్కడ డాఫ్రమ్ వచ్చేసి ఫ్లాటన్ ఫ్లాటన్ అవుతుంది చూడండి ఇలా ఉండేటువంటి ఈ యొక్క లంగ్స్ అనుకున్నట్లయితే సో మనకు చూడండి ఇక్కడ డాఫ్రమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద రిలాక్స్డ్ పొజిషన్ రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది అనమాట సో మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఇలా డూమ్ షేప్లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే పీల్చుకుంటామో మనం ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఫ్లాట్ అవుతుంది అంటే ఫ్లాట్ అవుతే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఖాళీ ప్లేస్ ఏర్పడింది అంటే థొరాసిక్ క్యావిటీలో మనకి స్పేస్ అనేది ఏర్పడింది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు రిబ్స్ అనేవి కూడా వెనక్కి నెట్టబడతాయి సో ఇలా వెనక్కి నెట్టబడ్డప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లో ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా ఎయిర్ ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి రావాలంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా లో ప్రెజర్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఇలా నిల్చున్నప్పుడు బయట నుండి ఇలా గాలి వచ్చి ఇలా తగులుతుంది అని దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఉండే ప్లేస్లో లో ప్రెజర్ ఉంది అక్కడ హై ప్రెజర్ ఉంది హై ప్రెజర్ నుంచి ఎప్పుడైనా ఎయిర్ అనేది లో ప్రెజర్లోకి వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ మనకు లో ప్రెజర్ క్రియేట్ కానీ ఆటోమేటిక్గా బయట నుండి గాలి అనేది లంగ్స్లోనికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే ఎక్సలేషన్లో ఏమవుతుందంటే అగైన్ ఇట్ బికమ్స్ డూమ్ షేప్డ్ ఏంటి డయాఫ్రామ్ అనేది డోమ్ షేప్ అయింది డోమ్ షేప్ కానీ దీని మీద ప్రెజర్ చూపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం రిబ్స్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి దగ్స్ దగ్గర రాగానే ఏమవుతుందంటే ఈ రిబ్ వాల్ మజిల్స్ అనేవి లంగ్స్ని ప్రెస్ చేస్తాయి కొంచెం ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ యొక్క ఎయిర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా గాలి లోపల రావడం నెక్స్ట్ బయటికి పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మరి వచ్చిన గాలి ఏమవుతుంది ఎక్కడికి పోతుంది ఏం జరుగుతుందని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క నేను చెప్పాను ఈ యొక్క లంగ్స్ అనేవి ఆల్వియోలై చేత ఫామ్ అవుతాయి ఆల్వియోలై అంటే టినీ శాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఆల్వియోలై సో ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆల్వియోలై ఆల్వియోలై ఫ్రమ్ ది హియర్ సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ద ఆల్వియోలై రైట్ సో ఆల్వియోలైకి జస్ట్ వెరీ క్లోజ్గా మనకి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఉంటాయి వెరీ క్లోజ్గా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్వియోలస్ నుండి ఆక్సిజన్ వచ్చింది అనుకుందాం సో ఇది మొత్తం కూడా బ్లడ్ కదా ఈ బ్లడ్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్లడ్లో వెన్ కంపారింగ్ విత్ ద ఆల్వియోలస్ ఇన్ సైడ్ ద ఆల్వియోలస్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఆక్సిజన్ ఇలా బ్లడ్ క్యాపలేరియల్ ఇంకా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో బై ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ నైన్త్లో వచ్చే డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ సో ఏంటి హై కాన్సన్ట్రేషన్ నుండి లో కాన్సన్ట్రేషన్కి మాలిక్యూల్స్ మూవ్ కావడానికి డిఫ్యూజన్ అంటాం ఇక్కడ ఆల్వియోలస్లో మనకి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది సో ఇక్కడ బ్లడ్లో ఏముంటే మనకి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ అనేది లో కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి ఉంది సో కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఆల్వియోలస్ నుండి బ్లడ్లోకి వచ్చింది at the same time సేమ్ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బ్లడ్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ తోటి ఉంది సో ఇక్కడ ఆల్ వీయర్స్లో కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది తక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది బ్లడ్లో నుండి ఆల్ వీయర్స్ నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఆల్ వీయర్స్ నుండి బ్లడ్ క్యాపిలరోనికి ఆక్సిజన్ రావడము ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ద ఆల్ వీయర్స్ త్రూ ద డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దేర్ రివర్స్ ఆర్డర్లో ఏంటి ఆల్వియోలస్ అక్కడ నుండి బ్రాంక్యూర్ బ్రాంకస్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాం ట్రేకియా ట్రేకియా నుండి దట్ మీన్స్ లారింగ్స్ లారింగ్స్ అండ్ ఫారింగ్స్ ఫారింగ్స్ నుండి ఇంటర్నల్ నాస్టల్స్ నెక్స్ట్ నాజల్ క్యావిటీ నెక్స్ట్ అవర్ నాస్టల్స్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇన్ దిస్ వే ది గ్యాసెస్ సచ్ యాజ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఆల్వియోలై అండ్ ద బ్లడ్ క్యాపిలర్ రూయిస్ సో మరి బ్లడ్లోకి వెళ్ళినటువంటి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది హీమోగ్లోబిన్తో కలుస్తూ ఉంది హీమోగ్లోబిన్తో కలిసి కార్ ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆక్సీ హీమోగ్లోబిన్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ యొక్క హీమోగ్లోబిన్ ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ తోటి బైండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బైండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సెల్లోనికి వెళ్తుంది సెల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది వెళ్ళగానే సెల్లోనికి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది హెచ్బి నుండి నెక్స్ట్ ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది హె
ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దానిని కూడా ఈ హీమోగ్లోబిన్ తీసుకొని వస్తుంది ఓకే లేదంటే ప్లాస్మా ప్లాస్మా తీసుకొని వస్తుంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఈ విధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎవ్రీ సెల్ నుండి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మన ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది లంగ్స్లోకి రీచ్ అవుతుంది సో మనం ఎక్స్హేల్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద హౌ ది ఆక్సిజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ అండ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ సెంట్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇస్ ద క్లియర్